Amen. Amen. Okay, remain standing, please. <laughs> At tayo ay magbasa ng salita ng Diyos. John chapter 15. On to higher ground of understanding, our need, and our need to take a stand. We should understand that there is a need. A need. Merong pangangailangan. At ang ating pangangailangan ay hindi lamang tubig. Hindi lamang yung ating mga pagkain. Hindi lamang yung ating damit. Hindi lamang yung bahay na tutulugan. We have our uh, basic needs. Pag tayo may sakit, kailangan natin ng gamot. Pag tayo ay uh, may, uh, may babayaran, kailangan natin ng pera. Pag tayo mag-aaral, kailangan natin ng talino. Amen? Kailangan ba talino sa pag-aaral? Oo oh, naman, mag-aaral ka. Kailangan mo yun. Oh. Kung wala kang talino, anong klaseng pag-aaral yan? Oh. Kailangan pag nagtitake take ng exam, kailangan natin ng... Uh, ng uh, retention of uh, the things that we have learned. But as a Christian, there is a need that we should understand. And that is taking a stand on God. Yung bang tayo ay maunawaan natin na kailangan na ang isang mana ng palataya ay matuto na tumindig para sa Panginoon. Yan ay pangangailangan sa ating panahon. And we should understand that. We should be on to higher ground of understanding. Wag lang dito sa mababa. It's not an only understanding of our salvation. But the fact that a saved persons we ought to take a stand. At yun po ang natala dito sa uh, John chapter 15 verse number 1 to 6. Although... It is being used by many, many charismaniac or charismatics, many, uh, uh, many Pentecostals, or even Baptists today. Meron na mga Baptists na naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala dahil sa John chapter 15 verses 1 to 6. At ipapakita ko sa inyo ang kanilang paniniwala at titingnan natin, we will clarify before we go on, to really knowing that this, these verses is telling us that we ought to take a stand. And it's not talking about our salvation that is going to be lost. But let's try to understand very carefully first. Okay, basahin po natin verses 1 down to 6. Ready? Begin. I am the true vine, and my father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except you abide in me. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered. And men gathered them, and cast them into the fire, and they are burned. Kailan Diyos, pagpalain mo po ang mga talatang ito na aming bibigyang pansin. Bigyan niyo nga po kami ng tamang kaunawaan. At kaunawaang nanggagaling sa sangkalangitan upang ang mga talatang ito, ang Panginoong Diyos, ay uh, maging maliwanag po sa amin ang intensyon kung bakit ito nga po ay inyong itinala sa John chapter 15 bilang mga ligtas, bilang inyo pong mga anak, bilang mga uh, kabilang sa inyo nga pong, uh, ang, uh, sa inyo nga pong uh, kingdom. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ikaw nga po manguna sa amin, Holy Spirit of God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please take your seats.
Ang ibang mga hindi naniniwala that salvation is uh, forever. Yung osas. Alam niyo yung osas? Na, narinig ko lang ho yan eh. Yung osas na yan eh. Once saved, always saved. Hindi ko narinig yan sa Baptist. Narinig ko yan sa mga hindi naniniwala sa so once that you are saved, you are saved forever. Sila mismo ang nag-coin ng word ng osas. Ay kami ay hindi osas believers. Uh, because Bible, the Bible talks about security of the believers. And the Bible is also clear that once you are saved, you cannot be unborn. Now, many, many, uh, many uh, so-called Christians are uh, mixed up kasi nga itinihalin tulad ng Panginoon ang pagiging ligtas uh, sa maraming mga bagay. Pero itong mga nagkakamali ay patungkol lamang sa kapanganakang muli sa pagiging born again. Kaya nga, kalimitan na niniwala that when you are saved, your, your salvation can be lost sapagkat nandun lang sila sa pagiging born again. Yun tinatawag nating regeneration. Regeneration is being born again. Kaya na, may kita niyo doon sa John chapter 3, ang sabi ng Panginoon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At uh, ang kayang paninawa, hindi ba kagaya nga dahil ang kapanganakang muli o pagiging ligtas ay inihalin tulad sa kapanganakang muli at kapanganakan, ang sinasabi na hindi ba ga na kapag may mga ipinanganak, meron ding na-abort? Kaya mayroong mga tao na marahil sila ay nakakilala ngayon, pero sila ay na-abort. So, iniwala sila na spiritual abortion. Now, when the Lord speaks of topics, great topics, He uses indeed human experiences and human language to get our attention. Pero hindi lahat ng mga, uh, lahat ng mga aspeto nun ay gagamitin mo to explain it. Kagaya din sa tinatawag natin na parables, you know, the Lord, why He speaks so many times about parables. Hindi mo po pwedeng gamitin ang lahat ng specifics doon sa parable to explain. He is only speaking of one, one point. He is not using other details to explain. Kaya marami kapag ikay nagbabasa ng parable, ay uh, ma mali ma masisinsay ka sa mga turo kung lahat ng mga detalye ay gagamitin mo. The Lord is only using a parable just to make sure that His point is understood. Halimbawa doon sa parable of the tares and the wheat. Na, na, na pakinggan natin, no? na may tares and wheat. Na ang Panginoon ay meron siyang sower of the seed. Pagkatapos, ang jablo naman ay meron din siyang sower. Kaya nga may Baptist youth sowers at meron din... Uh, uh, ayun, may mga sower din sila. No? Okay. So, nung nagtanim yung, yung, uh, yung sower doon sa field, sa isang plot, ay may, noong gabi ay meron ding nagtanim. Pagkatapos yung dalawa na itinanim ay parehong umusbong. Sa umpisa sila ay magkakapareho. But if you were a farmer, you would know which is which. Kaya lang, there is only a slight difference. Kaya nga, sabi ng mga farmers, ano kaya kunin namin, tanggalin na namin. Pero sabi naman, hindi, hayaan mo na lang silang tumubo. Dahil doon sa time of harvest, malalaman mo rin naman yung wheat at saka sa tear at ihihiwalay na. And meron nag-preach na sabi niya, kahit nandyan ka sa church, hindi ka na maliligtas kasi ikaw ay tear. Kapag tear ka, dyan ka lang. Kapag ikaw ay uh, wheat, wheat ka rin. Kaya nga kung anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka anak talaga ng Diyos at hindi ka magiging anak ng Diyos, ikaw ay mananatili diyan. Kaya marami, mag, nandito ka, uh, pagkatapos ay eh, baka yung katabi mo ay unsaved. Baka meron tear at tweet talaga dito sa simbahan. Yan. 
Sino siya? Ter, huwit, ter, huwit, ter, huwit, ter, huwit. Ganun ba yun? <laughs> hindi po pwede. Oh, so, kasi nga, hindi yun ang puntos ng Panginoon doon sa parabola. Ang puntos niya ay yung pag-aani. Isang araw, aanihin natin lahat ng ating mga e, uh, ating mga itinanim. At sa pag-aani, doon na yung tinatawag natin na judgment day when God brings everything into the open. Yun po yung puntos ng Panginoon. Amen? So, ganun din ho sa pag Ngayon, dito sa ating binasa, oh, doon sa John chapter 3, let's, let's go back to John chapter 3, yun yung sa pagiging anak, di ba? So, hindi mo gagamitin lahat ng mga detalye sa panganganak. Okay, kaya ang ginamit nila yung tubig din doon ay yung panubigan ng ina. Okay. But the word, ang, word ang, ang, ang sinasabi doon tubig is the word of God. Because the word of God is water. Amen? And ay, may kita natin at may kita by the Holy Spirit. May na Spirit. You have water and the Spirit. Yun ang pagiging boy na yan. And it's a spiritual matter. Kaya nagtaka nga diyan si Nicodemo, sabi niya, papaano yung matanda na? Papasok pa sa sinapupunan ng yan. Biro mo yung napaka-physical talaga yung kanyang kaisipan. Ay samantalang sinasabi ng Pahin, you must be born again. Okay. Ang kagaya din sa John chapter 6, nung sinabi ng Panginoon, I am the bread. He who eats of my body and he drinks of my blood. Ay biro mo yun kung hindi mo naiintindihan. Yung mga matatakaw, sabi niya, kakarnihin natin yan, ang dami-dami natin, magkakasya ba? Biro mo tayo pinatulan. Ay, ilang kilo bang isang baboy sa 4,000 people? Magkakasya ba yun? Yung baboy na lang o kaya baka? Magkakasya ba yun? Ay, siya ilang kilo lang. Pero may talagang balak kainin ng Panginoon. Kasi nga, physical, he was talking about spiritual matters. Kaya nga sabi na, those that I speak to you, they are spirit and they are life. Ngayon, nung dito din sa chapter 15, ay ganun din, I am the vine. Ye are the branches. I see that's the Lord. He is now likening our relationship with the vine and the branches of the vine. I see, ngayon, sabi ng Panginoon, I am the vine and my father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Kaya sabi niya, oh, di ba tinatanggal? Kung ikaw ay hindi nagbubunga, Hello, kayo mga hindi nagbubunga, tatanggalin kayo. Hindi na kayo magiging kabilang doon kay Kristo. Amen? Patay, kaya wala nang makapag-amen. May bunga ka ba? Kanta ka ng kanta sa kawar, may bunga ka ba? Bungang araw ho, pastor. Ay, full-time worker, may bunga ka ba? Ano ho? Taba. <laughs> Tumaba po ako nung nag-full time. Hindi ang tinatanong ko bunga, hindi taba. Tumaba ka. Mga, mga nag-full time. Mar marami talagang tumaba nung nag-full time. No? Lumaki. Oh. Tingnan ninyo. Oh. Ano, Brother Victor? No. Oh. Ay, lalo na si... Bakit biglang... <laughs> nag-full time. Hindi ang tinatanong ko yung inyong pagtaba, kundi ang inyong uh, at yung paglaki, kundi ang bunga. Pag uh, kanta ka na ka ng kakwair, ka naman bunga. Now, what are we trying to say? Ano bang bunga pinag-uusapan natin dyan in the first place? O hindi ka nagbubunga? O kaya hindi naman sabi, ay ano nga ba yung bunga yun? Ano, anong bunga? Maging kamukha mo? Ano yung bunga? Ubas? Yung, 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 uh, yung, uh, yung kilikili mo, lalabas ang ubas? O kaya yung ilong mo ay maglalabas uh, ng bayabas? Ano yan? Anong bunga yun? What is the fruit that the Lord is talking about? Kapag hindi ka nagbubunga, ano ba yung bunga na yan? Well, uh, we, we know that, that that fruit talks about a Christian. Amen? Because a Christian bears another Christian. So yung bunga, yan din sinasabi na ba yan, nag ka ba? Meron bang Nagiging influence yung buhay mo para sa iba. 
Siya yun yung bunga. Kaya nung ngayon, sabi ng isa, He taketh away. Di ba'y tinatanggal yung hindi nagbubunga? Kung tinatanggal, may pinanggalingan. Kayo ba'y ligtas na? Amen. Kanino kayo? Hindi ba na kay Kristo? Pero kung wala kang bunga, tinatanggal. Kaya nga, wala ka na kay Kristo. Kung wala ka na kay Kristo, saan ka na pupunta? Ah, wala ka na kay Kristo. Saan ka na pupunta? Ha? Ah, sa bahay. Sa bahay na kasi wala ka na kay Kristo, kaya uuwi ka na sa bahay. <laughs> Pakituruan, ha? Oh, Kung wala ka na kay Kristo, saan ka na pupunta? Impyerno po. Sa impyerno. May bunga ka na ba? Wala pa po. Wala pa. Kung wala kang bunga, sabi ng Diyos, tatanggalin ka. Tama? Opo. Ngayon, dahil wala kang bunga, saan ka na pupunta? Impyerno po. O, biro mo yan? <laughs> mm. Yun yung lohi kanila. So, pag ikay namatay ngayon, dahil wala kang bunga, saan ka napupunta? Ubiro mo yan! Oh, pakisiran yan mamaya. Yan, yan marami. Mar- oh. ba, siguro, naging example lang natin yan, pero marami, ganyan ang isip. Natatawa ka kasi yun din yung sabi mo, yung sagot mo. Okay nga, may, may kita. Ginagami, he take us away. Tinanggal kasi. Ano problema ho doon? Yung pag-interpret, immediately pumunta siya sa impyerno. Wala man binabanggit na impyerno dyan, he take us away lang. Tinatanggal lang sa kanya. Kapag yung branch, tinanggal mo, anong tawag pa rin doon sa branch? Branch na ano yan? Naging kamote ba yun? Nung tinanggal mo yung branch ng vine, the vine, di ba? Yung vine, yung vine. Ubas. Yeah, yung, yung merong mahaba. Bakit tapos tinanggal mo yung ubas, yung, yung branch niya, anong tawag doon sa tangkay na yon? Tangkay ng kamote? Nung nawala siya doon sa ubas, naging tangkay na siya ng kalamansi? Ano siya? Tangkay pa rin ng ubas. Kung papatulan ko yung kanilang klase ng luhi ka, ay eh, tinanggal mo lang naman yun eh. O oh, so ibig sabihin kung natanggal ka kay Kristo, ano tawag din sa'yo? Ano ah, ba, kristyano ka? Tinanggal ka? Ano na? Ano na? Naging ano ka na? Naging... Hindi ka na kristyano. Na yan ang sinasabi ko sa'yo, nagkagulo na tayo. Kasi nga pumapatol tayo doon sa kanilang kaisipang mali. Take us away pa lang yan eh. He take us away. At inexplain din ng Diyos kung paano yung take us away na yan. Ano yung take us away? Look at verse number 6. If a man abide not in me, he is what? Cast forth as what? branch pa rin. He is cast forth as a Christian. Tinanggal siya. E, kristyano pa rin yun. Kaya lang, anong problema ang kristyanong yan? He is cast forth as a branch and is what? Ay, di nanuyot na kristyano. Di kristyanong tuyot. Tuyot pala yun. Kaya pala ganun yung kristyanong yun ay tuyot na tuyot, ay puging-pugi naman, pero tuyot pala. May palong na dito. Mayroon pa siyang, uh, hikaw, may kwintas pa siya. Ay tuyot na kristyano. Withered Christian. At ano nangyayari? Ang sabi ng verse number 6, And men, gather them. At anong gagawin ng mga tao? Inukuha nila yan. Pagkatapos, 
and cast them into the fire. Oh, isipin mo na naman. Oh, sabi ko sa'yo, impyerno kasi fire. Lahat ba ng fire nagpapatungkol sa impyerno? The Holy Ghost is fire. There was fire. Pag ikaw ay on fire with the Lord, ibig sabihin ay nasa impyerno ka. Oh, I am fine, fine. The pulpit is on fire. The pastor is on fire. The choir member is on fire. Ano yung mga yun? Nasa impyerno? Ay kasi nga, yung kanang kaisipan, basta fire, impyerno. Hindi kasi nakakaintindi. Mababa ang kanilang kaunawaan kung ikaw, Kristiyano, on to higher ground of understanding. So he cast forth as a branch and is withered, and man gathered them and cast them into the fire, and they are burned. Sabi ko na nga'y sunog. Kaya nang itim, sinilwin. Yan ba yan? Pareha naman kayo eh, katabi mo. Okay, now, bakit hindi impyerno yan? Ay di basahin mong maigi kasi. Ang naglalagay at naglalagak ng tao sa impyerno, hindi tao. Kaya mo ba? Sige nga, dalhin mo nga sa impyerno yung katabi mo. Paano? Paano mo siya dadalhin sa impyerno? Ah. Teng, dalhin mo ngayon sa impyerno. Pwede ba? Nakita mo, walang bunga. Sinong mga wala pang bunga dito? Pakita sa kamay. At ipadala natin sa impyerno kay Jose. <laughs> Magsama silang dalawa doon. <laughs> ah. Hindi ho yan impyerno kasi man cannot bring the soul into hellfire. It is the angel that brings these people. Natatandaan niyo sa Luke chapter 19, by yung, yung uh, ikwinento ng Panginoon, the Lazarus in the rich man. Makinig may higit, Lazarus in the rich man, hindi yan parable. Yan ay katotohanan nangyari. Sa mga Bibles natin, kung minsan nakalagay doon, pati sa life of Christ, nakalagay the parable of the rich man. Pambihira talaga ang mga ito. Kinopya lang, may assignment ako sa life of Christ. Pagkatapos, nilagay the parable of the Lazarus and the rich man. Malalaman ko lang kung Tagalos ba niyo siyan. Ay talagang nga isesyeran ko na salita ng Diyos magdamag at isang taon. Hindi yan parable, yan ay katotohanan. At ano nangyari nung namatay yung si Lazarus at namatay din si yung mayaman? Anong nangyari? Si Lazarus was taken by the angels to paradise while the soul of the rich man was cast by the angels into the lake of fire into fire into hell so nagdadala ng ng kaluluwa doon sa impyerno ay ang hell ay napakaliwanag ng salita ng Diyos ang nakalagay diyan and men gather them together Ibig sabihin, ang mga tao na nakita, sabi mo, kristyano ka. Tayo ka nga, kristyano ka ba? Tulog ko. Tinawag ka ng Diyos? Oh, tinawag ka ng Diyos? Ay dahil hindi ka nagbubunga sa iyong panawagan, ay itong mga taong ito na mga, mga guns at mga barkada mo, dadalhin ka sa kung saan, tama? Kaya tatanggalin nila yung necktie mo. Sige, tanggalin nyo. Tatanggalin nyo yan. Halika, Jose, 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 ikaw nga, ikaw nga. Ikaw, ikaw, ikaw. Man, sige, tanggalin mo. Ito, tanggalin mo rin. Tinawag ka ba ng Diyos? Oh, amen. Kaya lang hindi nagbubunga, walang bunga. Kaya tatanggalin yan. At dadalhin yan. Saan? Susunugin yan. Sige. Uh, yeah, yan kasi ang mangyayari nga. Kapag ikaw ay hindi nagbubunga, ang mga tao, kasi wala kang lakas sa kanila, you cannot lead them, you cannot voice them, you cannot take a stand. 
So anong gagawin niyan? Dadalhin ka saan? Dalhin mo sa computer. Dali, doon mo may computer. Di ba yun ang iyong barkada? Sige, dalhin mo. Hindi mo dadalhin sa simbahan. Huwag mong paupoin sa pew. Maririnig niyan salita ng Diyos. So you see men gather them together. Pauwiin na lang yan. Hindi maikinig ng Bible. O, tingnan mo, naniwala. Oh. Yan ang sinasabing men will gather them. Walang lakas yung mga walang bunga. They cannot take a stand sapagkat sila'y withered. Sapagkat sila'y tuyot. They are cast off like a branch. They cannot stay. They cannot take a stand. So ano nangyayari? Kung ano sabihin ng barkada, ito yung gagawin mo. Kung ano sabihin ng mga tao, ano ano narinig niya, ang kung anong fad, kung anong nangyayari dito sa mundo, yun ang kanyang gagawin. Bakit? Sapagkat yun, men, God them, they are not with Christ in the first place. Hindi dahil sa hindi sila ligtas kundi ang mga taong ito. Dahil hindi sila nagbubunga, they are not taking a stand. Then man shall gather them. Hindi ba kung minsan, ba't ba kung minsan hindi ka nakakapagbasa ng Bible mo? Kung minsan hindi ka magpag-pray, doon sa restaurant, sapagkat napakaraming mga tao nangungot siya. Ba't di ka makapagdala ng Bible? Hindi ba, sapagkat may nangungot siya sa iyong mga kaklase. Ba't hindi ka mapag-take na isan? Ba't hindi ka mapag ng matino pag pumunta ka sa klase mo? Bakit? Kasi nga, men, they will gather you. They will gather in front of you. They will surround you. And they will pressure you. But you need to take a stand. Amen. You need to take a stand. Because Christianity, you take a stand and get a chair. Amen. Salamat ha. Napaka-obedient ng tatlong ito. Ay, apat pala na ito. Pero, do not let men gather you and take away those neckties. Amen. Sa susunod, kung ako ikaw, sinuntok ko na yun. Pinatulog ko na yun, kung ako'y tinawag ng Diyos. Oh, ay talagang siniko ko yan, pinadyakan ko yan. Kagaya ng ginawa ni Finehas. Ano si Finehas? Kilala nyo? Tignan niyo si Phinehas. Oo, oh, napagandang uh, sa Numbers chapter 25. Leviticus Numbers chapter 25. Leviticus and then Numbers chapter 25. Dito sa chapter number 25, binanggit ang kanilang pagsamba ang buong Israel sa pagsamba sa Diyos Diyosan. And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. And they called the people unto the sacrifices of their gods, and the people did eat and bowed down to their gods. And what happened? Israel joined himself unto Baal Peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel. Tingnan niyo pa, verse 4. And the Lord said unto Moses, Take all the heads of the people and hang them up before the Lord against the sun, that the fierce anger of the Lord may be turned away from Israel. And Moses said unto the judges of his, Slay ye every one his men that were joined unto Baal Peor. And behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren, what? A Midianitish woman in the sight of Moses. Wow! pambihiran lakas ng loob. Habang pinarurusahan ng Panginoon ang mga sumasamba sa Diyos Diyosan, ay merong isang lalaki, Israelita na naglakas loob, kapalmoks ang tawag natin. Tinala niya yung babae, yung Midianitish woman in front of Moses. And in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping before the door of the tabernacle, biro min, umiiyak sila, humihingi na saks lolo sa Diyos, humihingi ng, ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, o sila uh, nagkakaroon ng pagdadalamhati sa mga nangamatay dahil sa kanilang kabalbalan, dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero ito naman, 
dumating ang isang lalaking de dala-dala ang Midianitish woman. So what has happened? Verse number 7, And then, and when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw it, he rose up from among the congregation and took a javelin in his hand, and he went after the man of Israel into the tent and thrust both of them through the man of Israel and the woman through her belly. And so what has happened? So the plague was stayed. Natapos yung kanilang paghihirap. Why? Because there was such a man who took a stand. Amen? Ano ang kaaway natin? Gagawa at gagawa ng paraan para tayo ay pabagsakin bilang mga Kristiyano. A Christian or Christianity is always taking a stand. Because Christianity cannot be hid in a corner. Pag ikaw ay Kristiyano, anong sabi ng Panginoon? You are the light of this world. A light cannot be hid. Tinanong ang salita ng Diyos. Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 in verse number 14. Ano sabi? You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Kapag ang syudad na yan ay nakatayo sa tuktok ng bundok, hindi mo magagawang lagyan ng kurtina para hindi sila makita. Yeah, may biruan nga diyan, di ba, sa Tagaytay. Ang mga taga Tagaytay ang nakikinabang sa Taal Volcano ng Batangas. Ang mga tao ay pupunta sa Tagaytay para tingnan ang Taal Volcano. Tama? Ang kumikita ay Tagaytay. Ang Batangas, wakita. Kasi tinatanaw lang nila. Kaya sabi ng governor noon, si Vilma Santos pa, palalagyan ko ng isang malaking kortina dyan. Para pag kayo ay nasa Tagaytay na, hihingi kayo ng permiso sa amin para buksan namin. Pero bago namin buksan ang pinilakang tabing, magbayad muna kayo. Pero hanggang ngayon, walang nagawa. May, may kita natin din Hindi mo talaga maitata, hindi mo ma- hindi mo hindi yan matatawaran, hindi yan matatanggal. If you are saved, you are saved forever, and if you are saved, you are the light of this world. Amen. Hindi yan maitatago, yan po ang katotohanan. Bilang mga anak ng Diyos ay dapat nating ilagay sa ating puso at isipan. If you are saved, you should say aloud, amen. And you are the light of the world. At kahit ano pang ilaw, kung minsan naiaandap-andap na ilaw, kahit papano napapakinabangan yan sa nightclub. <laughs> ilaw dagitab. Napapakinabangan din yung mga flickering light na yan kapag Christmas time. Nilalagay sa Christmas tree. <laughs> Kasi ilaw pa rin. Nagpapaganda pa rin sila sa mga tanawin kapag sa gabi. Amen? Ay kasi nga ang ilaw ay ilaw. Ang ilaw, pag ang ilaw yan ay umilaw na yan, nawawala ang kadiliman. Ano kung bakit inihalin tulad ng Diyos ang isang Kristiyano sa isang ilaw? Sapagkat pag ikaw ay ilaw na, hindi ka na mapupundi. Hello? Pag ikaw ay nag-ilaw na, ang lahat ng kadiliman, mawawala, lalayo sa'yo. Hindi mo maapuhap. Di mo maintindihan? Why can't you say aloud amen for that? Ah, pambihira kahit ganito pala ako, ilaw pa rin ako. Oo. Maliit na ilaw, malaking ilaw. Ilaw na ganyan, ilaw na maliit, kagaya niyan. May mga maliit na mga ilaw, pero ilaw pa rin. Patayin mo lahat ng mga malalaking ilaw at manatili ang isang ilaw dito. Subukan natin. Patayin lahat ng mga ilaw. 
Kasi may mga hindi makaintindi. Sige, tingnan natin. Patayin lahat ng mga ilaw. Sige, Marlon, dili, 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 dili. Oh, mag-iwan lang ng... Dili, pat, ah, pambira si Benny, hindi na... O, oh, ba't may nag-iisang ilaw dyan? Ah, saan yun? Oh, tingnan nyo, patayin mo. Ay, may ilaw pa rin sa labas. Kaya tingnan nyo, kahit maliit lang na ilaw yan, nagliliwanag, tama? Patayin mo yan. Diyan yan, Benny. Taga rito ka, hindi nyo alam kung nasaan yung mga pag... Oh, sinasabi ko sa'yo eh. Oh. Ayan. Madilim. Magbigay ka ng isang ilaw. Ilagay mo yan. Oh. See? Patapos. Wow! Isang maliit na ilaw. O, oh, ibigay mo nga lahat ng ilaw dito. Pagsamasamahin natin ang maliit lumiliwanag. Amen? Akala kasi ng mga Kristiyano, siya yung ilaw na napakalaki. Hindi. Hoy, hoy, hoy. Maliit kang ilaw. Pinagsasama tayo ng Diyos para maging malakas na ilaw. Kaya may simbahan. Kaya kahit ikaw ay maliit na ilaw, kahit para sa tingin mo, parang aandap-andap ang ilaw mo, pumunta ka pa rin para magliwanag. Amen. Buksan na ang mga ilaw. Lahat ng mga backslider, buksan na. Yan. Oh. See? Hindi, kahit maliit, kahit malaki. Yan, yan po ang kristyanismo. Kaya nga hindi tayo makapagmamalaki na ako ang pinakamagandang ilaw, ako ang pinakamalakang ilaw dito. Ano ka? Siya may sabi sa'yo. Tayo yung mga maliliit na ilaw na pinagsasama-sama ng Diyos para ang buong komunidad ay magliwanag. And God really designed Christianity to be that just. That. Hey, sabi niyan, there is indeed a need to stand. Kung ikaw man ay nakalagay doon sa sulok, pero kailangan pa rin yung sulok, yung ilaw na yan ng sulok, na, ng sulok na yan ng ilaw, kaya nandun ka. So hindi tayo mapagmamalagi, but definitely you are the light of the world and you need to take a stand. Hindi nawawala kaligtasan, kapatid. Marahil tayo ay bumagsak and men gather them, but now you learn to take a stand. Take a stand, that is the need. Kukumpul talaga kasi yung kadiliman sa'yo. Sabagat ang mga madidilim na mga tao ay gusto nila yung ilaw. Kaya nung yung nangyayari, kapag sila'y nagkumpul na sa isang maliit na ilaw, akala natin pundido na. Pero natakpan lang sila ng maraming mga nilalang. Hindi na naman makuha. Alika dito. Alika dito. Isang maliit na ilaw. Kitang kita kapag nag-iisa. Amen? Kayong mga nakaputi, balumbunan ang maliit na ilaw. O, kita niyo pa ba yung ilaw? Sabi natin, ay wala na. Wala na yung, wala na yun. Patay na yung kristyano. Sa totoo lang hindi ho, natakpan lang siya ng maraming mga tao. Kaya nga kailangan natin ng maraming ilaw. Punta ka nga doon sa loob. Dali. Ayan, sige, sunod. Oo. Oh. Eh, kayong mga malalaki, itaboy yung mga mapuputi. Eh, mga maitim. Uh, pasok. Itaboy. Itaboy ang mga yan. Wag, ay, sumama pa si Benny. Itaboy. Ayan, yan, 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 yan. Yung mga kristyanong ganyan. So, yung mga ibang kulay, pakitaboy nga. Pakitaboy mo nga yung mga mapuputi. Dali. Itaboy. Sisir. Balo, ayan, oh. Si, kapag may tumutulong, ano nangyayari? Na, naintindihan niyo ba, mga kapatid? Kaya ho, maraming salamat. Pwede na ho kayong maupo. Salamat po at may mga uto-uto pa sa ating simbahan. 
Ay, salamat sa inyo. See, because you are the light. Sa totoo lang, hindi nawala ang ilaw mo. Ang nangyari lang, nabalumbunan ka ng mga ng kadiliman. Ito sinasabi ng Panginoon sa atin. Because you are the light of this world. That's why you need to take a stand. Hindi take a stand. At ano bang intensyon ng Diyos kung bakit kailangan manatili tayo in taking a stand? Is number one, so that you can bear fruit. Kaya sabi niyan, yung yung, uh, uh, yung sanga na yan ay hindi nagbubunga kasi nga hindi siya, he cannot take a stand. He is withered, he is taken away. And the work of the devil surrounds him. And he cannot do anything. That's why he has to abide in the branch. And who is the branch? It's Jesus. Kinakailangan matutunan natin na tumindig para tayo ay magbunga. Amen? At alam niyo ba yung mga tumitindig na yan, ang pagtindig natin bilang isang kristyano ay hindi ho madali. May kahirapan. Kaya nga yung mga sanga na yan, they are purged. You see, there is again another word, purging. Kaya ako minsan may problema ka, inaapi ka, marami kang naririnig na masamang mga salita, nadi-discourage ka. You know, that is a way of purging. Na kahit na masama ang balita, marahil na dumating sa'yo. Sinabihan ka, halimbawa, sinabihan kang pogi ka, hindi naman. Sinabihan kang maganda ka, ay hindi naman. Nakakasakit ho yun ang damdamin, di ba? Ay kasi, sinabi niya, maganda. O kaya nung tingnan mo ang sarili nung pangit naman, bakit naman? Naluloko lang talaga yun. Niluloko. Diba, nakakasakit yung katotohanan. Nakaka-offend talaga yun. Buladas talaga yan. Ayoko na yun sa kanya. Hmm. And, and, see, may marami kang naririnig. Masakit yun sa'yo. They misjudge you. At kung minsan ikay nagkakamali rin. At pag nagkamali ka na, untugan na, dulas ka, nakakahiya, gusto mag nagkamali ka, gusto mo nalang mamatay, huwag nalang kaya, wala na makakita, gusto mo nalang lumubog sa yung kinatatayuan. There is purging, God allows that. God allows the problems to be in you, to, to, uh, so you, can, you experience so that you can indeed be purged. May mga bagay tatanggalin sa buhay mo. Yung mga gusto mo ay tinatanggal ng Diyos. At yung mga ayaw mo inilalagay sa iyo. Ay, ayaw ko naman itong ilagay ng kaganit. Nung ako'y bata pa, ay, ayaw ko ng ganyan. Sabi ko gusto maging presidente, pero presidente na ako'y uh, naka-t-shirt lang. Nung elementary kami, uh, yan ha. Paglaki mo, anong gusto mo? Kaya, anong gusto mo paglaki mo? Engineer. Ikaw, anong gusto mo paglaki? Archer. Ano? Ano? Archer. Archer? Ano ikaw? Pastor. Oh, ikaw? Pastor. Bakit ba nahihiya kayo, Pastor? So, yung isa, engineer. Ito na. Ano gusto mo paglaki? Pastor. Oh. May natanong na rin ako niyan. Nung unang panon may asawa na sila ngayon. Pero hindi pa nagiging pastor. Pero isang araw, siguro itatawagin din siya na. Ano gusto mo paglaki? Sir, hindi ko pa alam. Hindi mo pa alam. Ikaw? Doktor. Aba, ay pakisabi sa magulang, doktor to. Doktor. Ano gusto mo pag lumiit ka na? <laughs> Ay, hindi pala peace yun. yun pala. <laughs> yeah, tiyan yun. Sabi ko nun, 
Ako ay naging presidente. Ako gusto talaga maging presidente ng Pilipinas. Elementary pa lang. Oh, yun na yun. Sinasabi. President of the Philippines. Ayan ang aking sinasabi. Pagkatapos ng high school, lawyer at saka doktor. Yan, nag-aaral lang husto. At ayoko nang ano, masyadong marte sa damit. Ay, ang yabang-yabang yan. Yan ang tingin ko yun, mga pag nakaneckty. Yayabang naman naman ngayon. Ayan na yung naka-t-shirt. Pagkatapos nakalagay doon, marduro. Tapos, <laughs> <laughs> nakapit yung pantalon. At saka nakachinelas lang. Yun lang! Nakaka-arte-arte ng mga damit na yan. Ano yung mga damit na yan? Yan ay panlabas. Ganun lang ako. Kaya lang nung maging kristyano ako at gusto kong kumanta sa choir, sabi ni Pastor Ed, mag-nectay ka muna. Kung hindi ka mag-nectay, hindi ka kakanta. Aba, ay kahirap yata ang pinagagawa sa akin na yun. Sasakalin ako. Nag-nectay. Hagatapos ay... Kumanta sa choir. Masaya ako nang kumanta ako sa choir. Nakanectay na. Pagbaba ko, tinanggal ko. Ay, nakita pala ni Dr. Ed. Binabantayan pala ako. Pagbaba niya, mag-preach siya sa akin. Ba't mo tinanggal nectay mo? So, ano eh, sinasakal ako eh. Yang, yang nectay na yan, hindi yan pang doon perform. Yan ay dapat mong tandaan. Yan ang dapat buhay mo. Kaya trinay ko talaga dyan hanggang uh, nektay, nektay, Wednesday, nektay. Ha, kaya nung nag-swimming kami, naka-nektay. <laughs> Pagpupunta ng palekte, naka-nektay. Paglalabas yan, naka-nektay. <laughs> Masarap pala, maganda pala naka-nektay. Kasi nga, talagang bihira tingin sa'yo ng tao pag mga tukan ng bahay, bubuksan ng pinto. Ayaw ko noon. Pero sumunod ako. Binago ng Diyos ang buhay. Ano bagay na ayaw natin? Kaya, sa mga mahilig diyan sa mga shorts ninyo, di ba? Oo, kada kibot short. Kada kibot short. Ganun din naman ako noon. Hindi nga lang short. Chinelas pa. Hindi, ayaw ko talaga magsapatos. Ay galing sa bundok eh. Kaya nga yung pa ako ganyan. Alam mo yung ganyan, parang pato. Sino sa inyo ang paa niya yung pato? Ang hirap naman talagang isuot dyan. No? Pagkatapos masikip. Ah, pag ikay, parang yung mga mangyan, binigyan ng chinelas, kung mga ganun. <laughs> Kasi bago pala, nung tinignan namin, at ganyan maglakad yan, tinignan, ay bago, nakatali, nakatali. <laughs> Ay, hindi pa pala tinatanggal. <laughs> Alam nyo, mga kapatid. <laughs> May mga bagay na dapat talaga tanggalin sa atin. Masakit kung minsan, ayaw natin. But you know, if you have a willing heart and a humble heart, you take a stand get all these things, and I believe with all my heart, isang araw, ikaw ay magbubunga. You know why? We are taking a stand, please, says the Lord. Then sa 2 Timothy chapter number 4. 2 Timothy chapter 4, nakaranas si Apostle Paul ng pag-iisa sa kanyang pananampalataya. Verse 16, ang sabi ng salita ng Diyos, at my first answer, no man stood with me. But all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge, notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me, and that my meat of preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion, and the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto this heavenly kingdom to whom be glory forever and ever. Amen! Ang ako ng Panginoon yan, kapatid. Just take a stand because God is really pleased and He protects your fruitfulness when you take a stand. When you do not take a stand, that is a compromise. Kala natin kung minsan, kapag hindi tayo nagsasalita, nananahimik tayo. 
hindi natin sinasabi kung ano ang ating paninindigan sa isang bagay. Akala natin yan ay nakakabuti sa atin, yan po ay nakasasama sa atin. Tingnan niyo sa Revelation chapter 3. Kung tayo ay hindi maninindigan, ito ang nakatala diyan. I know thy works that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Verse 16. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest I am rich and increased with goods and have need of nothing and knowest not thou that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. You see, if you do not take a stand, you are either you are neither cold nor hot. You are lukewarm. Ikaw ay malamyang Kristiano. You are a withered Christian. Ikaw ay tuyot na tuyot na Kristiano. Walang pakialam sa nangyayari sa iba. Walang pakialam saan sa gawain ng Diyos. Ikaw ay tuyot sa iyong pagiging Kristiano, pagiging, uh, uh, pagiging anak ng Diyos. Ikaw ay nasa pamilya na hindi tumutulong sa gawaing bahay. Ikaw na senyorita sa bahay. Ikaw na walang ginagawa sa bahay. Ikaw na walang ginagawang Kristiano. You are not taking a stand. What happens to you? You are compromising. And God is never pleased. He said, God even is sick. Kapag ikaw ay may sakit, ano nangyayari sa'yo? Balaman mong may sakit ang isang tao pag siya'y sumusuka. Amen? When he is vomiting, nauseating. Sabi ng Panginoon, because thou art lukewarm, neither cold nor hot, I will what? Spew thee out. Sinuso ka ng Diyos. Yes. Yung pag ikaw ay choir member, kumakanta ka, but you are neither cold nor hot. Habang kumakanta, Oh Lord my God! Ang ganda, ang galing. Wow, pambihira. Wow, wag, a golden voice. When I am awesome wonder, wow, galing sa diaper, ang kanyang boses. <laughs> ay, I mean, diaphragm, ang kanyang boses. <laughs> Galing sa diaphragm ang kanyang boses. Ah, he knows how to sing. He knows some wonder. Consider all the worlds. Thy hands are wow, rounded. Wow. Buhang buka ang kanyang jaw. Talagang kuhang-kuha niya ang turo ng choir. Then sings my soul. Wow, kaya ng kaya ng attack. Wow, that's an attack from the uh, from uh, that's a head tone attack. Wow, lahat ay alam niya. Pagkatapos yung kantahin, palakpakan ng tao. Matapos yung sabi, I did it my way. Yes, he did it his way. Palakpakan ng tao pero ang Diyos nasuka. Nahilo sa karirinig sa iyo. Ah, ang pinakakahilo naman itong kristyanong ito. Hindi ko alam kung kristyano ba ito. Hindi. Ah, ay pambihira, sakit. Magahanap ng, kung, kung tao lang ang Diyos, magahanap ng, ng, ng siyera. Asan ba ang siyera? Asan ang bawl? O pag kayo nasusuka, sa bawl kayo talaga dapat. Amen? Amen. Hindi doon sa, no, doon sa sink. Biro mo doon sa sink na pinaglilisan nyo ng, ano, na... Tapos doon ka magtututbrush, doon ka rin susu. Ah, pambihira ay parang baboy, no? Ay, dapat ang hanapin mo yung bow, bowl. Hindi bowl, bowl. <laughs> ah, hanapin mo. Pero mo na, sukang-suka ang Diyos. Nung nakakanta ka, tuwan-tuwa ka naman. Kasi palakpak, oh, galing-galing ka talaga. Oh, praise the Lord. Praise the Lord ka pa. Ay nasuka ang Diyos sa iyong ginaw. Why? Because you are not taking a stand. You take a stand. Amen? Take a stand. Take a stand in the places you go. Take a stand on the things that you watch. Take a stand on the language that you use. Take a stand. Take a stand for God. Take a stand so you will bear fruit. Take a stand so you can please the Lord. Take a stand 
so that we will be away from the wrath of God. Because if you do not take a stand, you displease the God of God. Wag kang hipokrito. You do not sing glory to God in the church and glory to Satan in your home. Amen? Take a stand. Let's all stand up, please. Nakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Pinagkalob niyo po sa amin. Maunawa po namin ng itong pangangailangan ng bawat isa, ng aming komunidad, ng bawat simbahan, ng aming bansa. Ang mga Kristiyano na natututo na manindigan sa katotohanan. Na manindigan po sa inyong standardiya sa buhay. Pagpalain mo po ang mga salitang ito. Panginoong Diyos sa aming kalagitan. Lord, patawad po sa mga pagkukulang po namin. Wala pong mapagmamalaki sa amin that we are better off than our brethren. But by your grace and by the love that you have shown us, help us to take a stand. Help us indeed, Lord, for this is the need of the time. Ito ang kailangan namin. Ito ang kailangan ng aming simbahan. Ito ang kailangan ng aming pong bansa. Kaya nga po naririto ang inyong mga anak. I pray that you would work in our hearts. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting pa niya yan. Christian, will you take a stand? Will you take a stand? You come to the altar and talk it out to God. Lord, please help me take a stand. Ito pong kailangan ng aming bansa ngayon. Ang mga mana ng palataya na titindig sa katotohanan. Sa totoo po, mga Mahihina kami, pero maraming salamat. Here we are. Let's all stand up, please. Let's sing that invitational song. Song number 237. Search me, O oh God, and know my heart. Thy perfect love to me impart. Try me and my every thought that I may live. Thou hast thought. Search me, O oh God, search me, O oh God. in me all hidden 
sin and may thy purity with him so cleanse my life that it may be verse now oh search life my will my all as now on thee my lord i call purge me from self and sanctify my life while thee i glory Amen. Search me, O oh God. Search me, O oh God. Oh, search no me, Almighty God. And the people said, yeah. Amen. Amen. Amen for the response. Amen for the word. And amen for the songs. At, uh, well, I am glad that you are here tonight. Amen. At uh, maraming salamat sa Panginoon na tayo ay uh, binibigyan ng uh, uh, pagkakataon mapaglingkod sa Kanya. And uh, uh, I know that there are really uh, hurdles in our lives, but I encourage you to keep on. Amen. Uh, tayo magpatuloy and keep pressing on. Tayo muna ay uh, magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming maraming salamat po na Ikaw ang aming Panginoon. Maraming salamat sa mga members na ririto. Maraming salamat po sa inyong mga anak na naririto. Maraming salamat, Dakilang Diyos, na dinala mo po kami. At kami ay uh, magkaroon ng pagkakataon sa inyong salita. Mapakinggan ito. Makita ang aming mga sarili. Pagpalain mo po ang aming pagtatapos, ang pagpapractice pa ng choir. Ganon din po ang mga uuwi. Pag-ingatan niyo po ang bawat isa. Bless mo po, Panginoon, ang bawat tahanan na naririto. O uuwi pa. Yung iba yung sa mga malayo. Pag-ingatan niyo po ang kanyang paglalakbay. Nihiling ko, Panginoong Diyos, na kung meron pong isa o dalawa dito na nangangailangan ng inyong provision, material provision muli po, Dahilang Diyos, humihiling po kami, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, i-provide mo po ito. Kung meron man po mga naninimdim sa nilang buhay, di ko po alam, Panginoong Diyos, but thou knowest their hearts and the, the state of their lives. And I pray, Holy Spirit, that you will comfort them in their times of needs. At ganoon din po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Kung meron kang kinakausap, Panginoong Diyos, para sa inyong gawain, hinihiling ko nga po, na magkaroon siya ng lakas ng loob upang sumunod po sa inyo. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon. At uh, pag-ingatan mong bawat sasakyan, bawat mga magda-drive, at makarating po ang bawat isa, ligtas sa anumang kapamakan. Ang mga meetings pa, Panginoong Diyos, din mga maiiwan pa dito, hinihiling ko na ikaw ang manguna. Maraming salamat sa pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.